எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் தான் உங்கள் விமல் வருமன் பேசுகிறேன் எல்லா சொந்தவங்களும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா ஓம் நம சிவாய நமகர் ஓம் நமோ நாராயணரே நமகர் இன்றைக்கி நான் பேச போகிற விஷயம் இந்த வன்னிய குல சத்திரிய சமூகம் யார் யாரை பின்பற்றணும் அப்படின்றதெல்லாம் நிறைய பார்த்துருப்போம் அதெல்லாம் தாண்டி இன்றைக்கி ஹாட்டாக போயிட்டுருக்கிற விஷயம் கருப்பர் கூட்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டுருக்கிற ஒரு புத்தி சோதனம் இல்லாத ஒரு கருப்பு சட்டை போட்ட ஒரு கூட்டம் அந்த கூட்டம் வந்து பார்த்தோன்னா எது மாதிரி விஷயங்கள் செஞ்சிச்சு அப்படின்னு எல்லாருக்குமே தெரியும் அதை நம்ம பார்த்துருக்கோம் நிறைய பேரை பார்த்துருப்பீங்க அவனுங்களை பற்றி அப்புறம் இன்றைக்கி பேச போகிறீங்க அப்படின்னா அந்த லுச்சாங்களை பற்றி நான் பேச போகிறதில்ல என்ன அப்புறம் திடீர்னு உடனே லுச்சான்னு சொல்லிட்டீங்க அப்படின்னு லுச்சாங்களை லுச்சான் தான் சொல்லணும் இப்போ என்ன வந்து பார்த்தோன்னா த கிரேட் பிரியாரிஸ்ட் த கிரேட் கருப்பர் கூட்டம் நான் சொல்ல முடியும் அப்படிலாம் கிடையாது சோத்துக்கு வழி இல்லை அவனுங்க வந்து பார்த்தோன்னா ஏதோ ஒரு வளையிட்டு எவனா சோறு போடுவானா அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு அதை வாங்கி தின்னுக்கிட்டு பெரிய நாசா விஞ்ஞானிகள் லெவலுக்கு பேசிகிட்டு இருப்பானுங்க படிக்க முடியாமல் படிப்பில் வந்து பார்த்தோன்னா எதனா அரியர் வச்சுக்கிட்டு என் வந்து பார்த்தோன்னா சுற்றின்ட்டு கடைசியில் வந்து பார்த்தோன்னா தோழர் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு கூட சேர்ந்துக்கிட்டு வந்து பார்த்தோன்னா ஏதோ சோத்துக்கு வழி இல்லாமல் எவனா சோறு போட்டுருப்பானுங்க அவனுக்கு கூட வந்து பார்த்தோன்னா பெரிய புத்தகம் நான் படிச்சிட்டேன் நான் வந்து பார்த்தோன்னா இதை படிச்சிட்டேன் அதை படிச்சிட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஷ்டத்துக்கும் பேசிடுவேன் அந்த லுச்சாங்களை பற்றிலாம் நம்ம பேச போகிறோம் பட் அந்த லுச்சாங்க செஞ்ச விஷயங்களை பற்றி பேச போகிறோம் நம்ம நேற்று அந்த ஆபாச புராணம் வெளியீடு செஞ்ச அதாவது அதில் பேசின அந்த அப்பாட்டக்கர் அவன் பேர் ஏதோ சுரேந்திரன் போல இது நேற்று வந்து பெருசாக பேசிகிட்டு இருந்தான் நான் வந்து பார்த்தோன்னா நாத்திக்கண்ணி நான் பெரிய நாத்திக்கண்ணி அப்போ உங்கள் அப்பாவும் உங்கள் அம்மாவையும் வந்து பார்த்தோன்னா அசிங்கமாக தான் நீ பேசியிருக்க அவங்க வணங்குறாங்க அப்படின்னா அவங்களையும் தான் வந்து பார்த்தோன்னா பெத்த தாயும் தந்தையும் தான் அசிங்கமாக பேசியிருக்க ஆனால் நேற்று கூட வந்து பார்த்தோன்னா பெரிய அதுப்பு மயிராக வந்து பார்த்தோன்னா பேசுகிறோம் பார்த்தா பயத்தில் தாடியெலாம் வலிச்சிக்கிட்டு மலிச்சிக்கிட்டு பயந்துட்டு தலைமறைவாக இருந்துபுட்டு வந்து வந்து பார்த்தோன்னா பெரிய மைக் நின்ற உடனே பெரிய அதுப்பு மயிராக பேசுகிறான் அவன் நான் பண்ணுறது நேரண்டா உங்களுக்கெல்லாம் நேரம் நல்ல நேரமோ என்ன கெட்ட நேரமோ தெரியல ஆனால் நேரம்டா உங்களுக்கெல்லாம் ஏன்னா அந்த காலத்தில் மாதிரி இருந்திருந்தா சிவனை பற்றியோ பெருமாளை பற்றியோ முருகனை பற்றியோ நீங்கள் பேசியிருந்தா அந்த காலமாக இருந்திருந்தா கழுமரம் ஏற்றிருப்பாங்க கழுமரம் ஏற்றி கழுமரம் எதில் திரும்ப ஏற்றுவாங்க அவன் அடிக்கடிக்க வந்து பார்த்தோன்னா நேற்று கூட அந்த விஷயத்தை பற்றி பேசலாம் அதிலே விட்டு ஏற்றிருப்பாங்க கழுமரத்தை கழுமரத்தை ஏற்றி காக்கா மாதிரி வந்து பார்த்தோன்னா உனக்கு படுக்கு போட்டு வச்சுருப்பாங்க அப்போ பயந்துரு பண்ணி சுற்றி இருக்கிற வந்து பார்த்தோன்னா அவனுடைய விஷயத்துக்கு வந்து பார்த்தோன்னா நாலு கருப்பு சட்டை போட்ட ஏதோ நாலு லுச்சா பசங்க சுற்றிட்டு இருந்தானுங்களே அந்த லுச்சா பசங்களும் வந்து பார்த்தோன்னா பார்த்து பயந்துருப்பானுங்க என்ன பண்ணுறது இன்றைக்கி சட்டம் நேற்று ஒரு பெரிய காமெடி நடந்துச்சு பெரியாருக்கு அம்பேத்கருக்கெலாம் மாலை போட்டு பொசுக்குன்னு பார்த்தா அம்பேத்கர் எழுதிய அரசியலமைப்பு சட்டத்தையே தூக்கி எரித்த பெரியார் பெரியார் இஷ்டினாங்க அப்படின்னா ஒருத்தன் அதுக்கு அவனுங்க ஆமா அப்படின்னு வந்து பார்த்தோன்னா இது பண்ணானுங்க உடனே வந்து பார்த்தோன்னா இந்த மீசைய வலிச்சிய இந்த இவன் என்ன பண்ணிட்டான் ஐயோ யோ போச்சுடா இன்றைக்கி பிரச்சனை ஆகி போச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே வந்து பார்த்தோன்னா நீட் தேர்வை எதிர்ப்போம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தோன்னா குரல் டேய் நீ போனது என்ன பிரச்சனைக்கு என்ன பிரச்சனைக்கு நீங்கள் போனீங்க அம்பேத்கர் எழுதுனா அரசியலமைப்பு சட்டத்தை ஒழிக்க வேண்டும் தீயிட்டு கொளுத்து வேண்டும்னு வந்து பார்த்தோன்னா சொல்கிறான் யார் கருப்பு சட்டை போட்டவன் அதை இவன் வந்து பார்த்தோன்னா நீட் தேர்வை ஒழிக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் உடனே வந்து பார்த்தோன்னா இவன் ஒரு பக்கம் கூறான் என்னடா டே எதனா ஒரு கொள்கையில் இருக்கீங்களாடா சொல்லு பார்க்கலாம் சோத்துக்கு எதனா ஒரு கொள்கையில் இருங்கடா சொல்லுங்க பார்க்கலாம் உங்களுடைய கொள்கைங்களாம் என்ன சொல்லட்டுமா திருமணம் கடந்த உறவை எல்லா பெண்களும் செய்யணும் ஆண்களும் செய்யணும் தாலி இருக்கணும் எவனாவது வந்து பார்த்தோன்னா யாராவது குடும்பத்தில் வந்து பார்த்தா நல்லபடியாக இருந்தாலும் அந்த குடும்பத்தை ஒழிக்கணும் அது நம்பிக்கை கிம்பிக்கை எதனா ஒரு விஷயம் இருந்துச்சுன்னா அவனுங்களாம் ஒழிக்கணும் மூட நம்பிக்கை அப்படி பகுத்தறிவு பெரிய நாசா சயின்டிஸ்டுக்கு வந்து பார்த்தோன்னா ஒழிப்பானுங்க அடுத்து வீட்டு பொண்ணை கடத்தணும் கலப்பு திருமணம் செய்யணும் உனக்கு ஆசை இருந்தால் அக்காவாவது தங்கச்சியாவது ஏதாவது அதாவது பெண்ணுனா வந்து பார்த்தோன்னா நீ வந்து உன்னுடைய ஆசையை தீர்த்து கொள் அப்படின்னு வந்து பார்த்தோன்னா உங்கள் பெரியார் சொன்ன விஷயம் தான் இன்னும் கூட வந்து பார்த்தோன்னா அந்த இதெல்லாம் இருக்குது அதை பண்ணுவீங்க உங்கள் குடும்பத்தில் வந்து பார்த்தோன்னா எப்படி இருக்கிறீங்கன்னு தெரியல அதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து என்கிட்ட சொல்லுவீங்க அதாவது பொது தளத்தில் எங்ககிட்ட மீன்ஸ் பொது தளத்தில் வந்து பார்த்தோன்னா வைப்பீங்க
ஒன்றுமே தெரியாது படிப்பும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரகொரை படிக்கிறதுக்கு லாக் இல்லாமல் எதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுமாரி பண்ணிக்கிட்டு இருப்பானுங்க அவனுங்க செம்ம காமெடியாக இருக்கும் அந்த காமெடிங்கெலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த ஜென்ரேஷனுடைய தீக்கா தொண்டர்களாக மாற்றி விட்டு இதுமாரி தான் உக்காந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சுரேதனன் போல் ப பைத்திக்காரத்தனமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஷ்டத்துக்கும் பேசிக்கிட்டு இருப்பானுங்க பயமே இல்லாத மயிரா வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதுக்கிட்ட மீசி இந்த அடியும் வலிச்ச எனிதிங் எல்ஸ் ஒருவேளை எதுனா அவங்க வீட்டில் யாருனா தவறிட்டாங்களா நான் தெரியல ஏன்னா இந்து மத கடவுள்களை நாங்கள் வந்து இந்து மத நம்பிக்கையாக வந்து முன்னோர்கள் இல்லை எங்கள் வீட்டில் யாருனா தவறிட்டாங்களா தான் மீசி இந்த அடியெலாம் வலிச்சுக்கிட்டு நிற்போம் ஒருவேளை நீ தலைமுறைவாக்கி பண்ணியிருப்பே அந்த மறு வச்சா வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டுபிடிக்க மாட்டான்ற மாரி தாடி மீசியை வந்து எடுத்துகிட்டா நம்மளை ஃபைன் பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்திருப்பான் போலக்கு தேவன் சே செம்மையாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா யோசிச்சிருக்கிறான் அவன் இவன் தான் பெரிய பகுத்தறிவு ஆச்சு அது மாதிரி பகுத்தறிவாளர்கள்லாம் கண்டிப்பாக இந்த வன்னியகுல சதுரி சமூகத்தில் இருக்கிறவங்க ஒரு அடி தள்ளி நில்லுங்க யாராவது பெரியாரிசம் பேசிக்கிட்டு பகுத்தறிவு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பகுத்தறிவு உங்க உனக்கு நான் விளக்க போகிறேன் விளக்கி வந்து பார்த்தோன்னா சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதனா கூட்டங்கள் உங்களை உங்களையும் உங்களை சார்ந்தவர்களையும் வந்து பார்த்தோன்னா வந்து நின்னானுங்கண்ணா அவனுங்ககிட்ட இருந்து வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு அடி தள்ளி நில்லுங்க அவனுங்களால் முக்கியமாக நம்ம வீட்டு பெண்களுக்கு வந்து பார்த்தோன்னா மிகப்பெரிய ஆபத்து தான் நேரிடும் அவனுங்களுக்கு அவனுங்களுக்கு வந்து என்ன சொல்கிறது பெண்களை பார்த்தாவே காமம் இச்சை படுக்கணும் இதே இதே இந்த கருமாந்திர புத்தி மட்டும்தான் இருக்கும் பெரிய தோழர்கள்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உட்காந்து இது பண்ணிட்டு போனங்க அவனுங்கலாம் பக்கா ஃபோர் டுவெண்ட்டிங்க அவனுங்க அந்த ஃபோர் டுவெண்ட்டிங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வன்னி குல சத்திரி சமூகம் ஒரு அடி தள்ளி நில்லுங்க தள்ளி நிற்கிறது நமக்கும் நல்லது நாட்டுக்கும் நல்லது நம் வீட்டுக்கும் நல்லது அதை தெளிவாக இருந்துக்க பாருங்கள் இந்த சமூகம் வன்னி குல சத்திரி சமூகம் அதை தான் அவங்க கிட்ட சொல்லிக்க விரும்புகிறேன் நான் மகாபாரதம் ராமாயணம் இல்லை இன்றைக்கி சொல்லப்பட்டுருக்கிற மிகப்பெரிய ஆலயங்கள் இதெல்லாமே கொடுத்ததும் மகாபாரதம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய முன்னோர் வழிபாடு இன்னமும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வன்னி குல சத்திரி சமூகம் வந்து மிக பெரும்பான்மையாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு பாண்டவர் வழிபாடு உண்டு இந்த முன்னோர்களை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவன் பழித்தும் இழித்தும் பேசினா வருங்காலத்தில் தரமான சிறப்பான தரமான சம்பவங்களை செய்யணும் கண்டிப்பாக நம் உரிமைகளையும் நம் விஷயங்களையும் நம்ம மட்டும்தான் கேட்க முடியும் வீட்டில் உக்காந்து கேட்டுட்டா மட்டும் போதாதுங்க சும்மா வீட்டில் உட்காந்துட்டு ஆமாம் அப்படி பேசிட்டான் அப்படின்னு வந்து பேசிட்டா மட்டும் போதாது வழக்கு தொடுக்கணும் இது மாதிரி இந்த பெரியாரியவாதிகள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஷ்டம் மயிருக்கும் எதனா எழுதுவானுங்க பேசுவானுங்கல்ல அவனுங்கெல்லாம் பிடிச்சி வச்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசணும் வழக்கு தொடுக்கணும் அவனுங்க மேலாம் ஏன்னா தைரியம் இருக்குல்ல தைரியத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தம் மனசுலேருந்து உடச்சா தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு நாய் வந்து தமிழ் கடவுள் முருகனையே வந்து அசிங்கமாக பேசிட்டு மயிரை வலிச்சிக்கிட்டு சுற்றிட்டு இருக்குது இப்போ ஒரு பயத்தில் ஆனால் பெரிய லாடு மாதிரி பேசுகிறான் அவன் சரி கூட அந்த லாடை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிதிக்கிடுவாங்க ஃபியூச்சரில் தெரியும் வாழ்க்கை வந்து பார்த்தோன்னா நம்ம பிதுக்குறோமோ இல்லையோ நம்ம நம்பரை வந்து பார்த்தோன்னா நம்மளுடைய தமிழ் கடவுள் முருக பெருமான் வந்து அவரே புதுக்கிடுவார் கவலைப்பட தேவையில்ல ரொம்ப இதுவாக இருக்குது சரிங்களா இன்றைக்கி வ வளரும் இளைய தலைமுறை முக்கியமாக வன்னி குல சத்திரி சமூகத்தில் இருக்கிற சிறியவங்க பெரியவங்க எல்லோரும் தெளிவான முறையில் இருங்க இந்த பெரியாரிசம் நமக்கு தேவையற்ற ஒன்று நம் சமூகத்துக்கும் வந்து பார்த்தோன்னா தேவையற்ற ஒன்று நம்ம சமூகத்தை தாண்டி நம்முடைய மதத்துக்கும் வந்து பார்த்தோன்னா தேவையற்ற ஒன்று சரியான நம்ம வழிபாட்டு முறைகளை வந்து பார்த்தோன்னா கொச்சை கொச்சையாகவும் நாம் இன்று பேசும் தமிழ் மொழியை வந்து பார்த்தோன்னா காட்டு மிராண்டி மொழி அப்படின்னு வந்து மேடைக்கு மேடைக்கு வந்து பார்த்தோன்னா சொன்ன பெரியார் அது நமக்கு தேவையில்லாத ஒரு ஆணியும் கூட அந்த ஆணியை வந்து பார்த்தோன்னா யாருமே தூக்கி சுமக்கவும் வேண்டாம் தூக்கி சுமக்க சொல்லவும் வேண்டாம் தூக்கி சுமக்கிறவங்களை வந்து பார்த்தோன்னா நம்ம பின்தொடரவும் வேண்டாம் அப்படின்றது என்னுடைய மிகப்பெரிய விஷயம் ஒரு வேண்டுகோளாக இந்த வன்னி குல சத்திரை சமூகத்துக்கு வச்சுக்கிறேன் நான் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தோன்னா இந்த பெரியாரிசம் நமக்கு தேவையற்ற ஒன்று பெரியார்னு சொல்லுறது ராமசாமி நாயுடு ஏன்னா அவர் அப்படி தான் வந்து பார்த்தோன்னா தன்னை குறிப்பிட்டுட்டு போயிட்டு இருக்கிறார் அந்த ஆள் ஏன்னா உண்மை தானே உங்களுக்குலாம் பிடிக்கும் தீக்காவினருக்கு வந்து பார்த்தோன்னா ஆபாச புராணங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பக்கம் பக்கமாக எழுதுகிற நீங்கள் தெளிவான முறையில் எழுதுகிற நீங்கள் சொல்கிற நீங்கள் உங்களுக்கு உண்மையை பேசினா தானே பிடிக்கும் அதனால் பெரியார்னு சொல்லாதீங்க இனிமேல் ராமசாமி நாயுடுன்னு சொல்லுங்கள் அவர் தான் ஜாதியை ஒழிச்சார் மூட நம்பிக்கையை ஒழிச்சார் கடவுள் வழிபாட்டு முறையை ஒழிச்சார் ஒழிக்க முடியாது மீண்டெழும் மீண்டெழுவ
மீண்டும் கழுமரம் ஏற்றும் விஷயத்தை செய்வோம் தண்டனைகள் இங்கு கடுமையாக்கப்பட்டால் மட்டுமே திருந்துவான் தண்டனைகள் கடுமை இல்லை அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஷ்டத்துக்கும் பேசுவான் நேற்று அந்த லாடு பேசினான் பாரு வெளியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து பெரிய அது மயிராக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசினான் பாரு என் குடும்பத்துக்காக என் தோழர்களுக்காக தான் வந்தேன் அப்படின்னு குறித்து வச்சுக்கோங்க சுற்றி இருக்கிறவங்களாம் குறித்து வச்சுக்கோங்க பார்த்து வச்சுக்கோங்க இது போன்ற ஆட்கள்லாம் இருக்கிறாங்க அதனால் வீட்டு பெண்களையும் நம்ம வீட்டு பெண்களையும் நம்ம வீட்டு பிள்ளைகள் ஆண் பிள்ளைகளையும் வந்து பார்த்தோன்னா சரியான முறையில் நண்பர்களுடைய அந்த விஷயங்கள் எவ்வளோ தோழா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தோன்னா அவன் வாயிலே குத்திட்டு வந்து பார்த்தோன்னா எப்பா தோழா உனக்கு ஒரு கும்புறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒதுங்கி நின்றுங்க முக்கியமாக வன்னிக்குள்ள சத்திரி சமூகத்தில் இருக்கிற பசங்க சரிங்களா ஐ ஹேட் பெரியாரிசம் பி ஓப்பனாகவே சொல்லுவோம் நான் ஏன்னா அங்கே ஒன்றும் பெருசாக ஒன்றும் நல்லதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்தல நல்லது கிடையாது தொண்ணூறு சதவீதம் நல்லது கிடையாது ஐ ஹேட் பெரியாரிசம் ஐ ஹேட் கற்பர் கூட்டம் ஐ ஹேட் திராவிட கழகம் கண்டிப்பாக என்ன சொல்லுது ஐ ஓன்ட் ஃபாலோ பெரியாரிசம் இதுதான் நம்முடைய தர்மமாக இருக்கணும் அடுத்த தலைமுறை வன்னிகுல சத்திரிய சமூகத்தின் அடுத்த தலைமுறை தெளிவான முறையில் கெத்தா சிந்திங்க இது மாதிரி பண்ணாடிங்களா பின்னாடிலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போகாதீங்க முக்கியமாக பெரியாரிசத்தை பின்பற்றவே பின்பற்றாதுங்க அறவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீட்டுக்கும் நாட்டுக்கும் நமக்கும் கேடு அதோட கேடு தான் வந்து பார்த்தோன்னா இன்றைக்கி ஒட்டு மொத்த தமிழ் கடவுள் முருகனையே வந்து பார்த்தோன்னா அசிங்கமாக பேசின அந்த கூட்டம் தான் வந்து பார்த்தோன்னா பெரியாரிச கூட்டம் அந்த கூட்டத்தை வந்து பார்த்தோன்னா பின்பற்றினா நம்மளுடைய சிந்தனையும் எதுவும் எவ்வளோ கேவலமாக வந்து பார்த்தோன்னா அமைஞ்சிருக்குன்னு மட்டும் யோசிச்சுங்க அடுத்த தலைமுறை சீர்படுத்துவோம் செழுமைப்படுத்துவோம் வாழ்க வளர்க வன்னிய பெருங்குளம் நன்றி வணக்கம் சுத்தமான பள்ளி பையன் சுத்தமான பள்ளி பையன்